വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ലക്നൌ ഫുൽപൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന പ്രവർത്തകരുടെയും നേതാക്കളുടെയും ആവശ്യം പ്രിയങ്ക തള്ളുകയായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി ശരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് ശരത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധയെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി അവന്തിക കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമതിയായോടെ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മണ്ഡലമായിരുന്ന ഫുൽപൂരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൌവിലോ മത്സരിക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലോ മത്സരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആവശ്യമാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി തള്ളിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്നും ഇതിനായി സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് തനിക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധയുള്ളത് എന്നുമുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള പുനഃസംഘടന കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി പ്രിയങ്ക ഒരു മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റ് അധികം ലഭിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പൊതുവിലയിരുത്തൽ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി കടന്നത് ഏതായാലും നേരത്തെ റായ്ബറേലിയിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് പകരം പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മത്സരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി റായ്ബറേലിയിൽ വീണ്ടും സോണിയാഗാന്ധി തന്നെ മത്സരിക്കുമോ എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അതിനു വേണ്ടി പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുക അതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചുമതല അതിനാൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നിയമ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് ചുമതലകൾ നൽകിയത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി വ്യക്തമാണ് ശരത്താണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിവരങ